সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকেও পারমিটেশন লেসন টু নিয়ে আলোচনা করবো আগের লেসনটি যারা দেখনি তারা আমাদের আই চ্যানেলে ঢুকে লেসন ওয়ানটা দেখে আসবে এর ফাঁকে একটু বলে যে যারা আমাদের ভিডিওগুলি দেখতেছ আমরা তোমাদের আসলে উৎসাহ অনুপ্রাণিত হচ্ছি তোমরা আমাদের চ্যানেলগুলিতে সম্পূর্ণ ভিডিওগুলি না দেখে থাকো তোমরা ভিডিওগুলি দেখবে এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক শেয়ার তো অবশ্যই করবে আর এর ছাড়াও কোনো সমস্যা যদি দেখা দেয় আমাদের কথা বাচ্চা ভুল হতে পারে তো ভুলটা অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাবে আমরা ভুলটা শুনে নেওয়ার চেষ্টা করবো এছাড়াও অন্য কোনো লেকচার প্রয়োজন হলে সেটা কমেন্টে জানালে আমরা পরবর্তীতে ওই লেকচার নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো তো আমরা শুরু করি তো আজকে আমরা ফাউন্ডেশন লেসন টুয়ে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা কোশ্চেন সরাসরি চলে যাই হাউ মেনি ওয়েজ দ্য ওয়ার্ড মেশিন ক্যান বি অ্যারেঞ্জড ওয়ার ওয়ার্ল্ড অলওয়েজ কামস টুগেদার তো এখানে আগে আগে লেসনে আমরা দেখতে পেয়েছি যে শুধুমাত্র অ্যারেঞ্জ করতে অর্থাৎ একটা লেটারকে কতভাবে সাজানো যায় শুধু দু সেই কথা লেখানো ছিল কিন্তু এখন আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখন আমার তো এখানে ভাওয়াল অলওয়েজ কামস টুগেদার আমরা ভাওয়াল মানে তো বুঝি যে ভাওয়াল মানে হচ্ছে এ ই আই ও ইউ এই অক্ষরগুলি কী করবে একসাথে থাকবে হ্যাঁ একসাথে আমরা রেখে আমরা একটা ওয়ার্ড কতভাবে সাজাতে পারি সেটা আমরা দেখবো তো প্রথমে এরপরকে আমরা কিন্তু দেখতে হবে যে এখানে কোনো ডাবল বা রিপিটেড ওয়ার্ড আছে কিনা সরি রিপিটেড লেটার আছে কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এম একটাই আছে এ ও একটা সিও একটা এইচ ও একটা আইও একটা এন একটা ই একটা তার মানে আমার এটা নন রিপিটেড তো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে কি করবো আমি আগে ওয়ার্ডটা লিখবো এম এ সি এইচ আই এন ই যেহেতু বলছে ভাওয়াল সবসময় একসাথে থাকবে এই কথার মানে হচ্ছে আমাকে এই ওয়ার্ডটাকে এখন এইভাবে সাজাতে হবে অর্থাৎ আমি এইভাবে ভাওয়াল অলওয়েজ কামস টুগেদার বা যে কোনো কিছু একসাথে থাকতে বলে আমি প্রথমে একটা ব্রাকেট নেব ব্রাকেট আমি ভাওয়ালগুলি কি আগে অ্যাডজাস্ট করে দেবো ভাওয়াল কী কী আছে প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি এ আসে এরপরে আই আসে ই আসে তার মানে হচ্ছে এ আই ই আচ্ছা এ আই বাদ এখন যা যা আছে রিমেনিং যে লেটারগুলো সেগুলো লিখে বলবো লেখা আছে এম সি এইচ এন দেখতে পাচ্ছি যে ভাওয়ালগুলি ছাড়া বাকি যে বাকি যে বর্ণগুলি আছে সেই বর্ণগুলিকে আমরা একসাথে করলাম এখন আমরা বলতে পারি যে এই যে ভাওয়াল যে সেটটা আছে এই সেটটা আমরা কত পজিশনে বসাতে পারি আমরা বসাতে পারি এই পজিশনে এক দুই তিন চার এবং সর্বশেষ পাঁচ অর্থাৎ এই পাঁচ পজিশনে আমরা এই ভাওয়ালের সেটটাকে বসাতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের আমরা ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মান যত হবে তত উপায়ে আমরা এই ভাওয়ালটাকে একসাথে রেখে আমরা এই ওয়ার্ডটাকে সাজাতে পারি আচ্ছা তাহলে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এর সাথে আমাদের যেহেতু এখানে তিনটা বর্ণ আছে এই তিনটা বর্ণের জন্য লিখতে হবে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে যদি দুইটা বর্ণ থাকে দুই ফ্যাক্টোরিয়াল তিন তিনটা থাকলে তিন ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ কি কারণ এই এই তিনটাকে সর্বোচ্চ তিন ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় সাজানো যাবে কারণ এ আই ই এ আই ইকে আমরা লিখতে পারি এ ই আই আমরা আরও লিখতে পারি ই এ আই আমরা আরও লিখতে পারি আই এ ই আমরা এভাবে এভাবে টোটাল আমরা ছয়ভাবে লিখতে পারবো কারণ কি কারণ আমরা জানি যে থ্রি ফ্যাক্টরি সময় সময় হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ যেহেতু ছয়টা আছে তার মানে হচ্ছে এটাকে আমরা আরও আরও দুটি স্টেপ বাড়ে ছয় উপায় আমরা এটা লিখতে পারবো তার মানে তিনটা যদি থাকে তাহলে লিখবো থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে দুইটা থাকলে লিখবো হচ্ছে টু ফ্যাক্টোরিয়াল এবার দুইটা গুণ করবো গুণ করার সিস্টেমটা কি আমরা ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মান কত করেছি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মান কত আমরা জানি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মান হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মান হচ্ছে সিক্স তো ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মান হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি তো ওয়ান টোয়েন্টি দিব আর থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মান কত সিক্স তার মানে আমরা যদি বলি যে সিক্স ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি সমান সমান হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি তার মানে আমরা বলতে পারি সাতশো বিশ উপায়ে এই যে ওয়ার্ডটা আছে মেশিন সেই মেশিন শব্দ রেখে ভাওয়ালগুলোকে একসাথে রেখে আমরা মোট সাতশো বিশ উপায়ে রেখে সাজাতে পারি তো আশা করি এই বিষয়টা বুঝছো আমরা এই লেসনে আরও একটা আর একটা বিষয় দেখবো যদি এই মেশিন শব্দতার জায়গা অন্য কোনো শব্দ থাকে যেখানে হচ্ছে রিপিট লেটার আছে আমার একটা লেটার এমন একটা লেটার আমরা এখানে লিখবো তো আমরা একটা ওয়ার্ড লিখলাম লেটার এখন আমাকে কি করতে হবে লেটার শব্দটাকে এখানে লিখতে হবে তো আমি লিখলাম লেটার এখন প্রথম আমাকে দেখতে হবে যে ভাওয়াল আছে কিনা এখন আমরা দেখতেছি দুটা ভাওয়াল আছে তো দুটা ভাওয়ালকে আমরা কি করবো দুটো ভাওয়ালকে আমরা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দুটো ভাওয়ালকে আমরা একসাথে করবো করলাম এখন আমার রিমেনিং যে লেটারগুলো আছে সেই লেটারগুলো লিখে বলবো এল ডাবল টি আর এই যে লিখলাম এখন আমাকে দেখতে হবে এই যে ভাওয়ালের সেটটা আছে এটা আমরা কত পজিশনে বসাতে পারি তো পজিশন নাম্বার ওয়ান শুরুতে বসাতে পারি সেকেন্ড পজিশনে বসাতে পারি থার্ড পজিশনে বসাতে পারি ফোর্থ পজিশন এবং লাস্ট বা ফিফথ পজিশনে
এখন এখানে কিন্তু আগে মতো কিন্তু এখানে শেষ ছিল কিন্তু এখানে একটু ঝামেলা আছে ঝামেলাটা কি যেহেতু এখানে ডাবল অর্থাৎ রিপিটেড লেটার আছে লেটার লেটার কোনটা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা টি আছে তার আমরা লিখব হচ্ছে এখানে আমরা লিখতে পারতাম যে টি সমচম হচ্ছে দুই অর্থাৎ দুইটা আছে তার আমরা এখানে একটু ভাগ দিয়ে লিখব হচ্ছে টু ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু দুইটা আছে টু ফ্যাক্টোরিয়াল তা আমরা বলতে পারি টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল কাটা আর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে তো আমরা জানি ফ্যাক্টোরিয়াল মান কত ওয়ান টোয়েন্টি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে একশো বিশ উপায়ে এই লেটার বর শব্দটাকে সাজানো যায় তো আমরা আশা করি যে আমরা লেসন ওয়ান এবং লেসন টুতে মোটামুটি তোমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি আরও কিছু লেসন আমাদের সামনে আসবে আমরা শত ব্যস্ততার ভিড়ে তোমাদের জন্য লেকচার ভিডিও রেডি করতেছি তো আশা করি তোমরা সবাই আমাদের সাথে থাকবে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে আর সবাইকে ধন্যবাদ